Doctor César Camacho, él es, eh, como usted lo conoce bien, exgobernador del Estado de México, expresidente nacional del PRI y ahora también diputado federal varias ocasiones. ¿Qué se me va a hacer, Camacho, de tu larga trayectoria? No, hombre, es lo de menos, querido Salvador. Soy un mexiquense, un mexicano que quiere servir a su país y que en cada episodio de la vida pública pues trata de poner lo mejor de sí, la experiencia acumulada, seguir teniendo una actitud abierta para escuchar, para aprender y servir. Ahora estás eh, presidiendo el Colegio Mexiquense. Efectivamente, el Colegio Mexiquense es una institución auspiciada por el gobierno del Estado de México, impulsada presupuestalmente por el gobierno del Estado de México, dedicada fundamentalmente a la investigación y a la docencia, a poder escudriñar en el pasado cuáles son aquellos hitos de la vida, no solo mexiquense, sino mexicana, que vale la pena recuperar, tomar de esos episodios una lección para el presente, pero también tener muy en cuenta los fenómenos contemporáneos que eh, son un reto, un desafío y convertirlos en una oportunidad para la entidad más poblada del país. Este estado que tiene más de 17 millones de personas, muchos que nacimos allí y otros tantos que han llegado de todas eh, latitudes del país y hacer que haya expectativas de una vida digna. Por eso, Salvador, la investigación la docencia, el trabajo editorial y hacer una especie de esto que llaman tanque de pensamiento, no a favor de un gobierno, sino a favor de los mexiquenses, es aquello a lo que hoy estoy dedicado. Te fuiste a la academia después de un intenso sexenio en el que tuviste muchas posiciones sí. políticas, estuviste en la Cámara de Diputados, Efectivamente. en el PRI, es un cambio un poco drástico. Bueno, nunca he dejado de estar vinculado con la academia, soy con enorme orgullo un egresado de la Universidad del Estado de México, eh, tuve la fortuna de ser maestro y doctor por la UNAM, profesor de ambas instituciones y de algunas otras, y, y lo que creo es que esto no tiene que ser la oportunidad para ensimismarse, para uh -huh. envolverse y, y formar parte de un círculo cerrado donde se aprenda y se quede en una corta distancia el efecto de lo que uno sabe. Creo que eh, he tenido la fortuna de que eh, casi 40 años de servicio público eh, en la política militante y en el servicio a la comunidad me hayan permitido enriquecer el punto de vista de alguien que abreva de los libros, de los conferenciantes nacionales, extranjeros, y en causa el conocimiento para ponerlo al servicio de las personas. Déjame decirte en, en dos eh, breves comentarios, Salvador, uh -huh. que eh, el colegio desde hace 32 años forma investigadores, uh -huh. gente de alto nivel eh, dedicada a la historia, al uh, uh, ver las cuestiones de desarrollo regional y un énfasis muy importante en dos aspectos que tienen una enorme vigencia. El tema municipal, porque paradójicamente el ámbito de gobierno más cercano a la comunidad parece estar olvidado claro. y ahora hay un pretexto, si no es que es una razón de fondo. El 22 de abril se cumplieron 500 años de la fundación del primer municipio, municipio. en lo que hoy es México, la Villa Rica de la de Veracruz. Veracruz. En es. consecuencia hay que reivindicar al municipio no contraponiéndolo con los estados ni con la federación, sino articulándolo. Y un segundo asunto del que ya dabas cuenta uh -huh. en una nota anterior, del fenómeno metropolitano. Un asunto tan delicado como el, eh, el asunto ambiental, las uh -huh. contingencias, no reconocen límites. En consecuencia, es Estado de México, es Ciudad de México, es Hidalgo, Puebla, es Morelos, Hidalgo, Puebla. La gran megalópolis la tiene que verse con un criterio metropolitano donde ninguna autoridad deba subordinarse a la otra, sino coordinarse uh -huh. y en donde el gobierno federal tiene un papel importante. Pues en esos temas está presente, en el la colegio. discusión y en las propuestas, el Colegio Mexicano. Desde ese lado que estás ahora, desde la academia, la investigación... ¿Cómo se observa lo que está pasando acá en, en, pues en el país, vaya, esta llamada cuarta transformación? ¿Cómo la estás observando? Lo que creo es que eh, ha generado muchas expectativas y hago votos porque haya mucha política. Y la política pasa por la conciliación, por la concertación, por escuchar al otro, por saber entender dónde están las coincidencias para empezar por ellas y procesar eventualmente las diferencias. Yo creo que eh, los que tenemos una formación institucional deseamos que a las autoridades les vaya bien, pero no hay eh, votos o anuencia o aceptación oficiosa a uh -huh. propósito de lo que sea. Pues vamos platicando, vamos viendo dónde están 
no los intereses de un partido o no la búsqueda coyuntural de un objetivo, sino la calidad de vida de tanta gente que pone las expectativas en sus autoridades. Uh -huh. Yo creo, Salvador, que hay trienios, hay sexenios, hay niveles de gobierno, pero la gente no es ni municipal, ni estatal, ni federal. La Son gente, ciudadanos claro. y ciudadanos que merecen vivir mejor y quienes tenemos responsabilidades públicas, más nos vale sintonizarnos en su frecuencia y no esperar que ellos hagan lo propio con nosotros. ¿Coincides con quienes dicen que estamos volviendo a un presidencialismo demasiado fuerte, que está concentrando de mucho poder? Ahora que hablabas del nivel municipal, de los niveles de gobierno, también te tocó estar en el poder legislativo. Sí. ¿López Obrador se ve como un presidente que está concentrando mucho poder? A mí me parece que desde hace unos 20 años, y esto es un convencionalismo, alguien pudiera decir que algunos más, 88, donde eh, hay un cambio importante en el comportamiento electoral, 97, cuando eh, ya ningún partido alcanza mayoría en la uh -huh. Cámara de Diputados, 2000, con la primera alternancia en la presidencia de la República, se vive un fenómeno que yo describo como la redistribución del poder. Uh -huh. Eh, en las últimas reformas en donde me tocó participar atenúan, si no es que le quitan eh, facultades ancestrales, seculares al presidente. Al, al presidente de la república, y voy a dar una como botón de muestra, otorgar o revocar concesiones en medios de comunicación. Uh -huh. Yo le doy la concesión a quien quiero y el día que quiero, a propósito se de lo que cárcel. sea, se la quito. Eh, en estas eh, reformas es un órgano colegiado o constitucionalmente autónomo a quien le toca esto. Uh -huh. Y hoy estamos viendo un fenómeno de reversión de este proceso. Yo creo que nadie cuestiona la legitimidad, la legalidad del presidente López Obrador claro. derivada de las elecciones. Quienes eh, asumimos ser demócratas eh, no podemos condicionar esta vocación. La gente le dio ese, bueno, ese si voto. Se lo dio enhorabuena. Uh -huh. Ahora, la democracia no solo consiste en el acceso al poder, sino en el ejercicio del poder. Uh -huh. Y esto tiene que ver con el respeto a otros ámbitos de gobierno a otros poderes de la Unión y a evitar el atropello, a entender el mensaje de la sociedad. Y bueno, López Obrador, que es evidente que se, se, eh, se hizo como un líder social, claro. hoy es eh, la autoridad y la autoridad más importante en nuestra arquitectura constitucional, creo que no debe desoír, no debe desestimar lo que dicen otros, de otros poderes, de otros ámbitos de gobierno y de la ciudadanía diríamos, esa película ya la vimos, ya la vimos. y su desenlace no nos gustó, no, no, independientemente no. de la militancia partidaria. Por eso yo hago votos, porque haya un diálogo republicano donde, haya, donde no haya atropellos uh -huh. y no haya descalificación sobre las rodillas, no es una buena señal. ¿Qué sientes ver que algunas reformas que tú impulsaste como líder del PRI en la Cámara de Diputados, pues, como dices tú, se están revirtiendo y ahora, ahora las están hasta abrogando? Bueno, a, a mí eh, digo, es, es muy difícil hablar, déjame decirlo coloquialmente, de bulto. Sí. O sea, quizás la, la que ahora está eh, en la mesa, porque hoy mismo es el Día del Maestro, la reforma, sí, la reforma educativa. educativa. Yo creo que la reforma educativa, la que se, la que se discutió y se promulgó, era buena. Uh -huh. Esta reforma creo que tiene algunos retrocesos, lo digo la, con honradez intelectual y profesional, la que acaban de promulgar. Espero que en su ejecución no haya titubeos, ojo con esto, es demagogo pretender quedar bien con todos, uh -huh. hay que tener convicciones y llevarlas hasta las últimas consecuencias y eventualmente pagar los costos. Los costos políticos. En claro. consecuencia, yo hago votos porque esto funcione bien y creo que habemos muchos, yo diría la inmensa mayoría de los mexicanos que queremos que al gobierno le vaya bien, pero no hay Hoy ni ha habido hace muchos años un cheque en blanco. Claro. Lo que creo es que esperamos resultados socialmente apetecibles, que en el caso de lo educativo, a los que mejor les vaya, sean los alumnos. Esos son, deben ser la prioridad. Porque, bueno, es que, no los maestros, porque a veces. Yo diría es que, que lo, también, también a los maestros. Hay que tomarlos en cuenta. Yo pero. creo que no hay que atentar contra sus derechos, pero a ti, a mí y a la inmensa mayoría de los mexicanos, si no nos desempeñamos bien en nuestra tarea, nos van a decir adiós claro. y a lo mejor nos van a dar la oportunidad para que volvamos a estudiar, sí. para que nos actualicemos, lo cual me parece correcto, pero que no se convierte esto en una especie de patente de corso, dicho de manera coloquial, que haga cada quien lo que le venga en gana y no haya consecuencias, porque lo que está de por medio, si hablamos de los estudiantes, es el futuro del el país. El futuro del país, nada más y nada menos. Por último, te pregunto brevemente por tu partido, te tocó estar en un partido que estaba en el poder seis años. Y vamos a hablar regresado. del colegio mexiquense, querido. Ya hablamos de muchos otros temas, pero 
¿Cómo lo ves ahorita? ¿Están, ¿Quedaron muy disminuidos después de la elección? ¿Están tratando de hacer un proceso interno? A ver, es, es el episodio más duro de la historia del PRI. Es decir, lo más complejo que es hemos una vivido crisis en 90 profunda. años. Digo, evidentemente los resultados son más elocuentes que cualquier discurso. El reto, y el PRI se ha enfrentado en otros episodios a esto, es saberse reinventar, hacer un ejercicio introspectivo para después dar, diríamos, una especie de pelea, pelea en sentido figurado, uh -huh. no hablo uh -huh. de actitud belicosa, para saber qué posiciones sostener y avanzar de cara, de cara al electorado que cada día es más protagónico, más, más fuerte, más exigente, más demandante y hace bien. En consecuencia, yo hago votos porque haya sensibilidad talento y eficacia de nuestra dirigencia para que este proceso interno llegue a buen término. De por sí eh, no salimos muy bien librados, no. pero si este tipo de cosas traen una división intestina, Va a ser. peor aún. Y además, lo digo con honradez uh -huh. eh, profesional, intelectual, política, Salvador, al país le hace falta, al régimen, al gobierno, una oposición seria, claro. una oposición que equilibre, que balancee, que sepa entender cuándo hay que jalar parejo con el gobierno porque es jalar con la sociedad y cuándo honradamente, sin eh, posiciones viscerales, sin, sin caprichos, saber oponerse, pero sobre todo saber argumentar, saber eh, decir dónde están las opciones, no donde le va bien al PRI, donde le va bien a México, porque eh, el poder es una expresión antigua y muy socorrida, dice el poder puede corromper, el poder absoluto puede corromper Corremos. absolutamente. Uh -huh. En consecuencia, seamos capaces de equilibrar, de balancear y de ver con visión de Estado, con visión de futuro, no miope, no uh -huh. qué me va a pasar hoy o mañana, uh -huh. sino cómo contribuyo a que las instituciones nacionales en cuya formación tuvo mucho que ver el PRI, funcionen y sean suficientemente resistentes para que cualquier régimen de tres o seis años pase y no se socave lo que le da estabilidad y diríamos que posibilidad de futuro a este gran país. César Camacho, presidente del Colegio Mexiquense, gracias por acompañarnos. Gracias por a ti por la oportunidad. Muchas Quiero saludarlo. Hasta pronto.